আমরা এখন রুম থেকে বেরোলাম একটু আশপাশটা দেখার জন্য তো এটা আমাদের হোটেলেরই ইয়েটা বলতে পারো ওই পাশটাতে আমাদের রুম আর ওই পাশটাতেই হচ্ছে বিচ তো চলো তো ফাইনালি আমরা বেরিয়ে গেছি হোটেল থেকে এদের অ্যাকচুয়ালি দুটো বিল্ডিং এই একটা ওই একটা আর ছাতা ইজ মাস্ট সি বা সি সাইডে আসলে এই একটা থাকে রোদ আর সেরকম হাওয়া আইকেস আমি আমার মানে অনেকগুলো ব্লগে এরকম বলেছি যে খুব গরম খুব রোদ কিন্তু খুব হাওয়া তো এখানেও তাই আর এখন এখানে বাজে কটা বাজে দুটো তো এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমাদের পেট মোটামুটি ভরে আছে আমরা এয়ারপোর্টে বেশ খেয়ে দিয়ে নিয়েছিলাম আর যেরকম দেখালাম এখানে একটু কেক খেয়ে নিলাম তো এখন বেরিয়ে পড়েছি কাছাকাছি একটুখানি জায়গাগুলো একটুখানি ঘুরে দেখার জন্য তো তারপর ডিসাইড করব কি করব না করব কখন কোথায় যাব এই যে আমাদের হোটেলটা সাইড থেকে তোমাদের দেখাচ্ছিস गुगल मैप बारो मिनट बो चलो देखा जा संगे थको ब्लग गो ब्लग गो एक बड़ी তো একটু পেশেন্স নিয়ে কিন্তু দেখো আশা করি তোমরা যারা আসবে ইন ফিউচার তাদের একটু একটু হলেও হেল্প হয়ে যাবে চলো সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো আমাদের হচ্ছে এইটুকু ডিস্টেন্স এতক্ষণ যা দেখলে আর এসেই হচ্ছে টার্মিনাল টোয়েন্টি ওয়ান এটা হচ্ছে পাটায়ার ওয়ান অফ দ্য ফেমাস মল তো এই দিকেই হচ্ছে আমাদের হোটেল তো ওই মেন রোডটা সত্যি একদম সামনে আর এবার আমরা একটু বিচের দিকে যাব বিচটা ওই দিকটাতে মানে আমাদের এখন রাইটের দিকে পড়বে তো চলো হাঁটতে থাকি তো এখন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছি একটু কথা বলছি ওনাদের সাথে কোরাল আইল্যান্ড বলে একটা জায়গা আছে পাটায়া থেকে একটু দূরে যেতে হয় তো সেখানে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস হয় আন্ডার ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিসগুলোও হয় তো সেই ব্যাপারে একটুখানি আমরা জানছি কীরকম কি প্রাইস আছে কি আছে কখন ছাড়ে না ছাড়ে এখান থেকে বোট তো ওটা আমরা করবো কি কিন্তু এখনও শিওর না বাট জেনে রাখছি যদি আমরা প্ল্যান করি করা তো সেইভাবেই আমরা এগোব যদিও আরও একটা জায়গা থেকে খোঁজ খবর নেব দেন ফাইনালি ডিসাইড করব কি করব না করব তো চলো এখন দেখি কি বলে বাকিরা তো আমরা ওনাদের সাথে কথা বলে একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেলাম কীরকম কি খরচা হতে পারে কখন ওইখান থেকে বোর্ডগুলো ছাড়ে বা কি সিস্টেম অ্যান্ড এভরিথিং তো জানি না এখনও করবো কি না বিকজ আমরা আন্ডার ওয়াটারে এরকম একটা আমার এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম আর সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের অ্যামেজিং ছিল আমরা মলদ্বীপস গেছিলাম দেড় বছর আগে তখন ব্লগস করতাম না আমরা বাট হ্যাঁ রিল পোস্ট করেছিলাম আশা করি তোমরা দেখেছ না দেখলে চেক আউট করতে পারো আর তো সেটাই ভাবছি কি করব না করব আর আমরা এইবারের ট্রিপটা মানে ব্যাংককার পাটায়াতেই শুধু রেখেছি আমরা কিন্তু বাকি আইল্যান্ড অ্যান্ড এভরিথিং ইনক্লুড করিনি 
আর অপোজিটে দেখলে কয়েকটা স্কুটি রাখা ছিল তো সেই স্কুটিগুলো দেখে আমার সামহাউ গোয়ার কথা খুব মনে পড়লো আমরা যখন গোয়াতে গেছিলাম মেজুর নাগাদ তখন আমরা গিয়ে স্কুটি নিয়ে মানে দুজনেরই ফার্স্ট টাইম ছিল গোয়া এবং আমরা তখন স্কুটি নিয়ে ভীষণ মানে ভালো মতো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এক্সপ্লোর করেছিলাম গোয়াকে অ্যান্ড আমরা ব্লগসও পোস্ট করেছিলাম আশা করি তোমরা দেখেছো আর যারা দেখোনি তোমরা কিন্তু অবশ্যই চেক আউট করে নিতে ভুলো না তো চলো এখন এগোনো যাক আর একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট আমি অনেকক্ষণ থেকে দেখছি অপোজিটে ওটা পুরো শিপের একটা আকৃতিতে করা তোমাদের সামনে গিয়ে আমি একটু ভালো করে দেখাচ্ছি এই যে এইটা ফ্যাট কোকো দেখো এটা শেপটা পুরো একটা জাহাজের মতো সামনেটা খুব সুন্দর লাগছে দেখে তো তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিলাম আর এবার ভাবছি কোন দিকে যাবো না যাবো আমরা সাইট সিনেও যাবো সেটারও প্ল্যান আছে কাল পরশুর মধ্যে একদিন করব প্লাস থাই মাসাজ দেখতে পাচ্ছ লেখা এখানে প্রচুর মাসাজের দোকান আর থাইল্যান্ডে থাই মাসাজ ইজ মানে ভেরি পপুলার সেটা আমরা সবাই জানি প্ল্যান তো কিছু নেই মাসাজ নেব কি নেবো না সেরকম কিছু ডিসাইড করিনি যাই হোক তো এসে গেছি আরেকটা এরকম দোকানে তো দেখি এনারা কি বলে না বলে বেসিক্যালি লোকাল লোকজনদের সাথে কথা বলার একটা মানে কমিউনিকেশন প্রবলেম হচ্ছে বিকজ ইংলিশটা খুব একটা মানে মানে বোঝা যাচ্ছে না এখানে ওনারা কিছু একটা বলছে আমরা কিছু একটা বলছি তো ওরা একটা বেরিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে যাই হোক দেখা যাক মেট্রো তো কয়েকটা জায়গাতে কথা বলে ঘুরে ফিরে দিলাম এখানে ফাইনালি এখন বুক করলাম কালকে সকাল দশটায় আমাদের গাড়ি আর পাঁচ ঘন্টার জন্য এরা দেবে চার পাঁচটা জায়গাতে এরা তো বলছে মানে অবভিয়াসলি আমরা যত তাড়াতাড়ি ঘুরবো তত বেশি কভার করতে পারবো বাট দেখা যাক কি হয় না হয় আর এরা চেয়েছিল হচ্ছে থাউজেন্ড ভাট পাঁচ ঘন্টার জন্য সেটা বার্গেন করে সিক্স ফিফটি ভাটে আমরা রাজি করিয়েছি তো বুঝতেই পারছো বার্গেনটা এখানে হচ্ছে ভালো মতোই তো এখন এগোচ্ছি দেখি কি খাওয়া যায় না যায় দেখতে পাচ্ছ যেরকম খাবার দাবার বিক্রি হচ্ছে এগুলোই ফেমাস ব্যাংককে থাইল্যান্ডে ওভারঅল পাটায়াতে তো এগুলো তো কিছু খাবো বলে মনে হচ্ছে না তোমাদের কাছে শেয়ার করছি এখানে প্রচুর সসেস পাওয়া যাচ্ছে পর্ক আছে সি ফুড আছে ক্র্যাব আছে কিন্তু চিকেন খুব কম তো দেখছি কি করা যায় না যায় একটা ক্যাফেতে এখন ঢুকেছি বাট আই গেস এটা বন্ধ তো হ্যাঁ এটা বন্ধ এখন তো বেরিয়ে পড়বো দেখি কোন দিকে যাওয়া যায় এটা বেশ সুন্দর ছিল খোলাবেলা বাট হ্যাঁ রোদে অবভিয়াসলি অসুবিধা হতো তো আই গেস এটা সন্ধ্যেবেলাতেই হয়তো খুলবে তো দেখি কাছাকাছি কোথায় যাওয়া যায় এবার This is beautiful. Just look, look at this place. তো বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে এখন আমরা একটা রেস্টুরেন্টে এসে বসেছি আর এক চিকেন রাইস অর্ডার করেছি এবার এটা খাবো আর একটু এনজয় করবো তোমরা কিন্তু সঙ্গে থাকো আর ব্লগটা কিন্তু এন্ড অব দি অবশ্যই দেখতে থাকো আর যেটা আমরা এখন খেলাম এক চিকেন রাইস সেটা এখানে পড়লো হচ্ছে সেভেন্টি ভাট তো এবার একটুখানি ঘুরবো ফিরবো জায়গাগুলো আর একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব তো চলো সঙ্গে থাকো তো ঘুরতে ঘুরতে আমরা আরেকবার সেভেন ইলেভেন দোকানটাতে এসে গেছি আর এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়লো ঢুকে সেটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের ডিম তো হোয়াইট দেখেছি একটু ব্রাউনিশও দেখেছি বাট এরকম পিঙ্ক কালারের ডিম আমি কখনো দেখিনি 
পবিত্র এখন এইটা নেবে স্টার ফ্রাইড বেসিল চিকেন ফ্রাইড এগ উইথ রাইস এটা বেসিক্যালি নিচে কোন এখানে ডিমের পোচ করে রাখা হ্যাঁ পছন্দ আছে আমি নিয়ে দেখি কত এটা 45 মত খাবার দাবার সব রাখা আছে তো এখানে মাইক্রোওয়েভও আছে প্রত্যেকটা সেভেন ইলেভেনেই আছে তো কেউ যদি চায় এখনই খাওয়ার জন্য তো তারা মাইক্রোওয়েভ করে খেয়ে নিতে পারে যাই হোক তো আমরা কয়েকটা জিনিস এখান থেকে নিয়ে নেব দেন এবার বেরিয়ে পড়ব তো যেরকম দেখালাম ইনি এরকম ড্রাই অক্টোপাস বিক্রি করছে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা হয়ে আছে এমন দেখে লাগছে না অক্টোপাস ছ পিসের দাম একশো ভাট তো ডিফারেন্ট টাইপের জিনিস এখানে দেখছি এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে ইলেভেনেবল এবং খুব ভালোই হবে দেখে তো ভালোই লাগলো আর একটা জিনিস পছন্দ হয়েছিল বাট কেমন হবে তো জানি না তারা নিলাম না একটা স্ট্রিম রাইস ছিল দেখে বেশ ভালো লাগছিল ওটা আমি ট্রাই করবো আর সূর্যটা পুরোপুরি আমাদের অপোজিট ওই জন্য আমাদের লোকজনদের দেখাচ্ছি হ্যাঁ খুব গরম এখানে লোকজনদের খুব গরম আমাদেরও খুব গরম লাগছে কারণ এখানকার ওয়েদারটাই সেরকম আর এখানে ওই সানসেটের জাস্ট ভিউ খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখছি তোমাদেরকেও শেয়ার করছি আর এই ছাতাগুলো এখন সব ওরা বন্ধ করে দিয়েছে তোমাদেরকে হ্যাঁ আর আমরা ঘুরতে এসে সানসেট ভিউটাই দেখি কারণ উই আর নট মর্নিং পার্সন তাই সানরাইজ দেখে আমরা ঘুম নষ্ট করি না এখন রোদের তাপটা তাও একটু কমেছে মানে এতক্ষণ তো জাস্ট পারছিলাম না রাস্তাঘাট নিয়ে কিছু বলো নিট অ্যান্ড ক্লিন দেখিয়েছি আমি দেখিয়েছি দেখাচ্ছি দেখাবো বাট সত্যি নিট অ্যান্ড ক্লিন মানে কিচ্ছু নেই একটা কিচ্ছু পরে নেই রাস্তা থেকেই বোঝা যায় যে হ্যাঁ বিদেশে এসছি আমরা পরিষ্কার রাস্তা অসাধারণ আমরা যদি চেষ্টা করি আমাদের ইন্ডিয়াকে বা কলকাতাকে পরিষ্কার রাখতে পারি জাস্ট এইটুকু ফলো করতে হবে যে গার্বেজ ডাস্টবিনে ফেলব চেষ্টা করো করা তা ঠিক কিন্তু হ্যাঁ এরকম করা আমি যাই না আমাদের কলকাতা বা ইন্ডিয়ার সবার পক্ষে সম্ভব কি না
তো বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে এখন হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে অলমোস্ট এসে গেছি আর দেখো মেন রোড থেকে এরকম একটা বোর্ড টাইপের লাগানো আছে যেই রাস্তাটা আমাদের হোটেলের দিকে যাচ্ছে এটা বেসিক্যালি আমরা তখন দেখিনি এখন চোখে পড়লো তো খুঁজে পেতে কারোর অসুবিধা হবে না তোমরা যদি কেউ আসো এনিওয়ে তো সব ডিটেলসটা আমরা চেষ্টা করবো হোটেলের ডিটেলস বা বাকি ডিটেলস ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবার তোমরা কিন্তু চেক আউট করতে ভুলো না তো চলো এখন হোটেলে যাওয়া যায় তো আমরা রুমে এসে ফ্রেশ হয়েছিলাম একটু দেন রেস্ট নিলাম আর এখন রেডি হয়ে গেছি রাতে বেরোনোর জন্য তো আজকে যেহেতু ফার্স্ট ডে আমাদের একটুখানি চারি পাঁচটা একটু ঘুরে এক্সপ্লোর করতে টাইম লাগছে আর আমরা সেই টাইমটা নিচ্ছিও তো মোটামুটি রেডি হয়ে গেছি আমি ফার্স্টে দেখাই হচ্ছে পবিত্র আউটফিটটা ওর চোখ মুখ থেকে বোঝা যাচ্ছে খুব টায়ার্ড যাই হোক সেটা স্বাভাবিক তো এটা হচ্ছে ওর আউটফিট আর এটা হচ্ছে আমার তোমরা যারা আমাদের আগের ব্লগ দেখেছো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমার এই ব্যাগটা এটা আমি লাস্ট টাইম গোয়া থেকে কিনেছিলাম তো ভাবলাম এটা এটা নিয়ে এসছি আর কি তো ভাবলাম আজকে এটা নিয়ে বেরোই তো রেডি দুজনেই তো এবার আমরা বেরোবো আর বেরিয়ে বাকি ব্লগটা কন্টিনিউ করব কি কিছু বলো আমাদের জানিও কেমন লাগছে তোমাদের ব্লগ হ্যাঁ তোমরা জানিও কীরকম লাগছে তো চলো এখন বেরোনো যা ফাইনালি আমরা পাটায়ার যেটা প্রপার সিটি সেখানে এসে গেছি এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের হোটেল থেকে ফাইভ টু সেভেন মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্স আর তো ইভিনিংয়ে বেরিয়ে পড়েছি যার জন্য ব্যাংকক পাটায়া যাই বলো সব কিছু ফেমাস বাকি জিনিস ছাড়াও নাইট লাইফ অ্যান্ড এভরিথিং তো সেইখানেই এখন আমরা যাচ্ছি সামনে দেখতে পাচ্ছ বিশাল বিশাল দুখানা মল আছে এখানকার সব কটা মলই বড়ো বড়ো সো এবার কোনো একটাতে আমরা যাব এইখানে একটা সুন্দর ক্যাফে সবই সুন্দর সুন্দর জায়গা চলো যাওয়া যাক এই এই টার্মিনাল টোয়েন্টি ওয়ান এইটার আমি নাম খুব শুনেছি বাকিও কয়েকটা শুনেছি বাট এটা আমাদের হোটেলের এতটা কাছে বুঝিনি যাই হোক সব কিছু বুকিং তো করেছে তো অল ক্রেডিট গোস টু হিম তো এবার চলো যাওয়া যাক তো টার্মিনাল টোয়েন্টি ওয়ানের ঢুকবো বলে আসলাম এদিকটাতে আর এসে দেখলাম ঠিক তার বাইরে একটা বিশাল বড় কালারফুল নাইট মার্কেট বসে গেছে তো ফার্স্টে ভাবলাম এখানে একটু ঘুরে নিই ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি অফ জিনিস জামা কাপড় থেকে খাওয়া দাওয়া থেকে আর ওদিকে দেখলে মিউজিক হচ্ছে মানে একটা পারফরমেন্স হচ্ছে তো এভরিথিং ইজ সো ভাইব্রেন্ট হিয়ার তো আমরাও ঘুরছি তোমরাও কিন্তু সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো
could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. ভালো <laughs> 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 চিকেনটাই খুব কম যা দেখা যাচ্ছে বানানা রুটি যেটা ব্যাংককে বা পাটায়াতে খুবই ফেমাস ইন্টারনেটে অনেকবার আমরা দেখেছি অ্যান্ড ফাইনালি এটা পেয়ে গেছি তো টেস্ট করছি তো মানে নিশ্চয় অনেকে নামটা শুনেছো আর এখানে আসলে কিন্তু এটা অবশ্যই ট্রাই করতে পারো বেশ ভালো খেতে এবার এটা কিন্তু একটা সুইট ডিস টাইপের বাট ইটস রিয়েলি গুড তো বেশ অনেকক্ষণ ঘুরলাম ফিরলাম আর টুকটাক করে যেরকম যেগুলো খাওয়ার মনে হচ্ছে সেগুলো আমরা টেস্ট করছি যদিও পর্ক সি ফুড বিফ এগুলো তো আমরা খাবো না তো এবার ফ্রুট জুসে এখানে চলে এসছি একটু ফ্রুট জুস খাবো প্রচুর জুসের এখানে দোকান ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি অফ জুস বিক্রি করছে আর পুরো সামনে করে দিচ্ছে তো মানে একদমই ফ্রেশ প্রচুর মানে লোকজন খাচ্ছে এখানে তো এবার আমরা একটা ওয়াটার মেলন স্মুদি অর্ডার করে দিয়েছি আর ওয়াটার মেলন ছাড়াও অনেক কিছুই টেস্ট করতে ইচ্ছা করছে এবার ভাবলাম আগে এইটা খেয়ে নিই অ্যান্ড হিয়ার ইট কামস তো আমি আগে টেস্ট করে নিয়েছি বেশ ভালো খেতে তো ফাইনালি আমরা এখন টার্মিনাল টোয়েন্টি ওয়ান মলটাতে ঢুকছি অ্যান্ড এটা দিয়ে আমাদের প্ল্যান ছিল সন্ধেবেলা থেকে এখানেই থাকবো এখানেই ঘুরবো ফিরবো বট এই মলটার বাইরেই এত সুন্দর একটা নাইট মার্কেট বসেছিল যেখানে এতক্ষণ আমরা ঘুরলাম তো ওখানেই টাইমটা অনেকটা কেটে গেল যাই হোক এখন ঢুকে পড়েছি মলে এবার ঘুরবো ফিরবো এক্সপ্লোর করবো ব্যাংকক পাটায়ার মল নিয়ে অনেক একটা মানে আমি শুনে এসছি যে এখানকার মল হচ্ছে খুব ভালো খুব ফেমাস অ্যান্ড মানে একটা আলাদা ব্যাপার আর কি তো কি ব্যাপার না ব্যাপার একটু ঘুরে দেখবো অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এখানে সেভেন্টি পারসেন্ট অফ চলছে তো যাই হোক একটু ঘুরে ফিরে দেখি কীরকম কি পাওয়া যায় না যায় কি শপিং করব না করব এখনও বলতে পারছি না তো তোমরা সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো শেষ অবধি কেমন লাগছে You call me crazy now But you don't understand I'm calling out to you Can you hear a thing? Cause you lit the match That ignites the flame I'm the TNT But you're the spark to blame And it's fire Burning holes inside my brain Feel the fire Keep the melters down again Now it's pouring through my veins But I said you're the spark to play And it's fire Burning holes inside my brain With you, 
this paradise But now you spin me in a web with all your lies Want you to feel the way I feel inside I'm reaching out for help, you got me in a riptide You call me crazy now, but you don't understand I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match it ignites the flame I'm the TNT But you're the spark to blame And it's fire Burning holes inside my brain Feel the fire Keep the melters down again Now it's pouring through my veins But I said you're the spark to blame And it's fire Burning holes inside my brain তো ঘুরছি ফিরছি টুকটাক করে কিছু খেয়েও নিচ্ছি আর এত বড় মল মানে সত্যি অসাধারণ আমি শুধু ভাবছি যে আজকে আমাদের এতক্ষণ টাইম লেগে যাচ্ছে একটা মল ঘুরতে যদিও আজকে আমাদের ফার্স্ট ডে বাট এখনও কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা ফ্লোর ঘুরে উঠতে পারিনি আর তো ওটাই ভাবছি যে কি করব না করব কবে সাইট সিনে যাব কবে কোন কোন মলসে যাব তো বেশ কনফিউজ লাগছে যদিও আজকে ফার্স্ট দিন এখনও দিন বাকি আছে বাট তাও একটু টাইম ওয়েস্ট করতে চাইছি না ঘুরতে এসে আর অলরেডি এখানে মল বন্ধ হওয়ার টাইম হয়ে এসছে দেখো একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে মলটা যদিও আমাদের হোটেল এই মলের একদমই কাছে যেরকম তোমাদের দেখালাম বাট হ্যাঁ বন্ধ হওয়ার টাইম হলে তো অবভিয়াসলি বেরিয়ে পড়তে হবে তো এবার বেরিয়ে পড়বো হয়তো কিছুক্ষণে আজকে আমরা কিছু কিনিনি এখান থেকে কারণ আজকে সবে ফার্স্ট ডে আর আমি পার্সোনালি খুব কনফিউজ যে ব্যাংকক থেকে নেব নাকি এই প্যাটা থেকে নেব বিকজ শুনেছি ব্যাংককে আর একটু ব্যাটার কিছু জিনিসপত্র আছে তো দেখা যাক কি করি না করি মল থেকে এখন বেরিয়ে আমরা এই মার্কেটটাতে আরেকবার এসে গেছি দেখলাম এখনও খোলা আছে আর এত ধরনের স্মুদি বিক্রি হচ্ছে ভাবলাম আরেকটা একটু টেস্ট করে দেখা যাক তো ম্যাঙ্গো স্মুদি আমরা অর্ডার করে দিয়েছি আর বলতে বলতে দেখো এসে গেছে এবার এটা আমরা খেতে খেতে হোটেলের দিকে হাঁটা দেব আর একবারে হোটেলে গিয়ে ডিনারটা করব তো চলো এখন হোটেলে যাওয়া যাক তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে এখন হোটেলে এসে গেছি এবার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হবো রেস্ট নেব দেন ডিনার করব তারপরে ঘুমোতে হবে কারণ দুজনেই আমরা খুব টায়ার্ড সেই কাল রাত্রি থেকে বেরিয়েছি আর টানা ব্লক করে গেছি ঘুরে গেছি তোমরা দেখলে সারাদিন কি করলাম না করলাম তো ব্লগটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে এডিট না করলে বুঝতে পারবো না যে এটা একটা ব্লগেই পোস্ট করবো নাকি দুটো পার্টে করব যাই হোক দেখা যাক কি করি না করি আশা করি তোমাদের ভালো লাগছে ব্লগগুলো দেখতে আমরা তো খুব এনজয় করছি আশা করি তোমরাও এনজয় করছো আমাদের সাথে সাথে তো চলো আজকের মতো বাই গুড নাইট কালকে সকাল থেকে আবার ব্লগ করব তো কালকে খুব শিগগিরই আবার দেখা হচ্ছে